morning, everyone. Let's learn English today, okay? Uh, in this unit, we're going to begin a new lesson, okay? Nós vamos, nós vamos iniciar hoje uma nova, um novo capítulo, tá? Chapter 11. E o título do capítulo é Who is Hungry? Quem está com fome, né? Quem está faminto? Esse capítulo pode ser encontrado no livro de vocês, página 110. E eu vou dar um zoom aqui para melhorar a nossa visualização. Perfeito. Ah, primeiro aqui nessa imagem, né, nós vemos, nós conseguimos ver é, pessoas que estão o quê? Happy, happy, né? Ah, também uma pessoa que está o quê? Thirsty, thirsty, sedento, né? Está com sede, thirsty. Muito bem. Já do outro lado aqui da figurinha, nós vemos alguém que está com... Ó, tá até passando a mão na barriga. Hungry, hungry, né? Que é o título da nossa unidade. Está hungry. Hungry é faminto, com fome. Está até comprando popcorn. Hungry. Vemos também alguém que está... Angry, angry. É, zangada ou zangada, né? Ela está zangada por quê? <risos> Ela está zangada porque o coleguinha dela aqui, com uma agulha, né, needle, espocou o balão dela, o balão dela. Então ela está zangada. <risos> é por isso. Então vamos lá. Happy, thirsty, hungry e por último, angry. Tá ok? Angry. São as emoções que essas pessoas estão sentindo, não é? flashcards, tá? É, temos os flashcards na página 112, 112. Pode aí. Então, vou localizar, né? Vamos pronunciar. Né? Uh, look at the picnic scenes. Listen and repeat. Vamos olhar para a cena do piquenique, né? E vamos repetir. A pergunta é, how are you today? Como você está hoje? Hoje, today, today você pode estar de várias formas, né? Você pode estar fine, fine é de boa, né? Bem, né? Muito bem. Então você pode responder, I am fine, eu estou muito bem, né? Você pode também estar feliz, você pode dizer, I am happy, I am happy, eu estou feliz. Se você estiver com sede, né, sedento, você vai dizer I am thirsty, né, thirsty. Então, thirsty é sedento, né, então I am thirsty, eu estou sedento, né, eu estou com sede. Se você estiver com fome, né, como é o caso dela aqui, vai dizer hungry, hungry, I am hungry, eu estou com fome. Ah... Uh, se o sorvete caiu no chão e você não, não sequer pode provar o sabor dele, né? é provável que você esteja com, igual ela aqui, ó, angry, angry, né? zangado, zangada, I am angry, eu estou zangado. <risos> se você estiver triste, né? se machucou, por exemplo, você pode dizer, I am sad, I am sad, I am sad, eu estou triste, I am sad. Se você estiver com sono, sonolento, querendo dormir, tirar uma soneca, né? Você vai falar, I am sleepy, sleepy, sonolento, né? Sleepy. Se você estiver com medo de alguma coisa, como nesse caso aqui, que está com medo de um inseto, né? Insect, você pode dizer, I am scared, I am scared. Eu estou assustado ou assustada, tá bom? Scared. Então, vamos repetir? Daí, junto comigo. I am fine, I am happy, I am thirsty, I am angry, não, angry não, hungry, I am hungry, I am angry, I am sad, I am sleepy, I am scared. Alright, perfeito. 
Nessa página aqui nós temos uma atividade. Vou passar para a agenda de vocês, tá bom? Uh, diz assim. Look at the pictures and answer the questions. Né? Olhe para as figuras e responda as questões. Aqui nós temos o nome das crianças, né? Melissa, Diego, Debra, Lina e Greg, Sabrina e Kelly e Diana. A pergunta quer saber quem está, né? Who is, who is hungry? Who is hungry? Who é quem? Is é está, né? Então, quem está? Quem está? Hungry. Thirsty. Angry. Sleepy. Sad. Scared. Então, who is hungry? Who is thirsty? Who is sad? Who is angry? Who is sleeping? Who is scared? Vocês vão escrever aqui nessas linhas o nome das crianças que estão sentindo exatamente essas emoções que vocês acabaram de aprender. Tá bom, gente? É isso por hoje. Espero que tenham gostado. See you next class. Goodbye!